শুভেচ্ছা সবাইকে এবং আজকের এপিসোডে স্বাগত জানাচ্ছি গত এপিসোডে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে পাইথন আমরা একটা ফাইল রিড করে এবং ফাইলের ডাটা আমরা কিভাবে আমাদের আউটপুট স্ক্রিনে দেখতে পারি যে কন্টেন্টগুলো কি আছে ফাইলের ভেতরে এবং ফাইল সম্পর্কিত আমরা আরও কিছু খুঁটিনাটি জিনিস জেনেছি আজকে আমরা ওই লেসনটারই আর একটা কন্টিনিউটি কন্টিনিউ করব তো সেখানে আমরা দেখব যে আমরা যে এতদিন ফরম্যাট স্ট্রিম শিখলাম পাইথনে বা পাইথনের টেক্সট নিয়ে কাজ করেছি ফাইলের কন্টেন্টগুলো এবং ফরম্যাট স্ট্রিম মিলে আমরা একটা সুন্দর পরিষ্কার একটা মিনিংফুল আউটপুট কিভাবে তৈরি করা যায় সেটা আজকে একটু দেখব তো গত দিনের আমরা ঠিক যেখানে শেষ করেছিলাম আমরা ঠিক সেখান থেকেই শুরু করতে চাই তো ধরে নিচ্ছি আমাদের গত দিনের কাজ ছিল আমরা একটা ইউজারের কাছ থেকে প্রম্প নিলাম এবং সেই প্রম্প নিয়ে আমরা জানতে চেয়েছি যে আমরা কোন ফাইলটা রিড করতে চাই এবং সেই ফাইলটা নামটা ইউজার যে আমাদেরকে উত্তরটা দিবে একটা ভেরিয়েবলে রেখে আমরা ওপেন ফাংশনটা কতদিন শিখেছিলাম যে কীভাবে একটা ফাইল ওপেন করতে হয় এই ফাংশনের ভেতরে আমরা যে নামটা দিব সে চেষ্টা করবে আমাদের সোর্স কোডটা যে ফাইলে আছে যেমন আমাদের ফাইলের নাম হচ্ছে মেইন পাই তো এই মেইন পাই যে ডিরেক্টরিতে অবস্থিত সেই ডিরেক্টরিতে বা যদি আমি ফাইলের নামে কোনো ডিরেক্টরি মেনশন করে দিই যেমন এখানে আমাদের আর একটা ডিরেক্টরি আছে মাই ডিরেক্টরি তার আন্ডারে হচ্ছে সি ডট টিএক্সটি কিন্তু এখানে আরও দুটো টেক্সট ফাইল দেখা যাচ্ছে বা তিনটা এ ডট টিএক্সটি বি ডট টিএক্সটি রেডমি ডট টিএক্সটি এরা হচ্ছে সবাই একই ডিরেক্টরিতে অবস্থান করছে এরা হচ্ছে সিবলিংস ভাই বোন তো এখন আমরা চেষ্টা করব যে গত দিনের কাজটা আগে একটু ঝালাই করে নেয় দেন আমরা আজকের রেসেনটা কন্টিনিউ করি প্রথমে এটা একটু রান করে দেখি এখানে একটা প্রম দেয়া ছিল যে ইউজারকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আমি কোন ফাইলটা রিড করতে চাই তো আমি চাচ্ছি বর্তমানে বি ডট টিএক্সটি ফাইলটা রিড করতে এবং হ্যাঁ আমরা একটু চেক করে দেখি বি ডট টিএক্সটির মধ্যে আসলে এই কন্টেন্ট আছে কি না হ্যাঁ আমরা এই পাঁচটা নাম্বার লিখেছিলাম পাঁচ লাইনে সেটাই এখন আমরা এই ফাইলের কন্টেন্ট একটু চেঞ্জ করে দিই দিস ইজ দাই আই এম বি ডট টিএক্সটি টেক্সট ফাইল হ্যাঁ আমরা একটু কন্টেন্টটা চেঞ্জ করে দিলাম এই ফাইল এবং এ ডট টিএক্সটি যেটা তার ভেতরে একটা কিছু লেখা আছে দ্যাটস ইট ফাইন আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা যে ফাইলটা রিড করলাম সেই ফাইলটা নাম নিয়ে এরপরে আমরা একটু সুন্দর করে আউটপুট দিব জাস্ট ফাইলের যে কন্টেন্টটা শুধু সেটাই আমরা আউটপুট দিব না একটু ফরম্যাট করে আউটপুট দিব আর কি ওকে এখন আমরা আউটপুটটা কিনতে চাইলে প্রিন্টের ভেতরেও দিতে পারি বা অন্য একটা ভেরিয়েবলে ফরম্যাট স্ট্রিং তৈরি করে নিতে পারি যেটা আমরা এতদিন ধরে শিখে এসেছি তো আমি আউটপুট নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম নিয়ে বললাম যে তোমার ভেতরে তুমি একটা নর্মাল স্ট্রিং না একটা ফরম্যাট স্ট্রিং এবং এখানে আমরা যেটা করতে চাই আমরা প্রথমে বলবো যে ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড ফাইল দেন হচ্ছে ফাইলের নামটা আমরা ইউজারকে এভাবে প্রিন্ট করে দেখাবো যে তুমি কোন ফাইলটা সিলেক্ট করেছ এবং ফাইলের নামটা তো আমাদের এখানে একটু খেয়াল করে দেখবো ফাইলের নাম আমরা এই যে ইউজার্স চয়েস নামে যে ভেরিয়েবলটা এই ভেরিয়েবলে একটা প্রম্প দিয়ে কিন্তু অলরেডি ইউজার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছি যেমন এখানে হচ্ছে হুইচ ফাইল উড ইউ লাইক টু রিড এই যে প্রমটা এখানে যে প্রমটা প্রিন্ট হলো এরপরে আমরা যে আনসারটা দিলাম এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটাই এই ফাংশনটা কি করবে এখান থেকে আমাদের ইনপুটটা নিয়ে এই ভেরিয়েবলের ভেতরে অ্যাসাইন করে দিবে তাহলে এবং এই ভেরিয়েবলটা আবার আমরা ওপেন ফাংশনকে একটা প্যারামিটার হিসেবে পাস করে দিয়ে বললাম যে আমাদেরকে প্লিজ এই ফাইলটা ওপেন করে দাও সে তখন ফাইলটা ওপেন করে ইউজার্স ফাইল নামে এই ভেরিয়েবলটার কাছে একটা দায়িত্ব দিয়ে দিবে যে এই ফাইলটা ওপেন করে আমি তোমাকে দিলাম এই ফাইলটা তুমি পড়বে নাকি অন্য কিছু করবে নাকি বন্ধ করে রেখে দিবে সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার তুমি এটা হ্যান্ডেল করবে তো ইউজার্স ফাইল কিন্তু এখন এই ভেরিয়েবলটা এই আমাদের যে ফাইলটাই আমরা এখানে মেনশন করছি বা ওপেন ফাংশনের মধ্যে যেই থাকছে তার দায়িত্ব নিচ্ছে দায়িত্ব নিয়ে সে এটাকে ফার্দার অপারেশন করবে যেমন আমরা এখানে কি করলাম আমরা বললাম তাকে যে তুমি ইউজার্স ফাইল তুমি প্লিজ ফাইলটাকে রিড করো এবং রিড করা মানে হচ্ছে গিয়ে সিম্পলি আমরা আমি এই যে মাউসে ক্লিক করলাম এই ফাইলটাতে ক্লিক করার পরে আমরা যে কন্টেন্টটা দেখতে পাচ্ছি এই ফাইলের ভেতরে সেই কন্টেন্টটা আমি খালি চোখে অ্যাজ এন হিউম অ্যাজ এ হিউম্যান আমি যেভাবে পড়ছি এখানে এখানেও ঠিক রিড ফাংশনের মাধ্যমে সে ফাইলের ভেতরে কন্টেন্টটা পড়ে এই ভেরিয়েবল অ্যাসাইন করে দিচ্ছে ওকে তো আমরা এবার আমাদের কাছে ফাইল নেমটাও আছে এবং 
যে ফাইলের যে কন্টেন্ট সেটা আমাদের কাছে আছে সো আমরা এটা একটা সুন্দর করে আউটপুট তৈরি করি ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড দ্য ফাইল সো কোন ফাইলটা সে সিলেক্ট করেছে সেটা আমরা এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আছে যেহেতু সো এটাকে আমরা প্রিন্ট করবো এখানে ওকে এ ব্যাপারে আমরা চাচ্ছি আমরা দুইটা নিউ লাইন দিব আচ্ছা আমরা একটা প্রিন্টেও করতে পারি দুইটা প্রিন্টেও করতে পারি আমরা আপাতত একটা প্রিন্টেই করি আমরা দুইটা নিউ লাইন দিব তারপরে ফাইলের যে কন্টেন্ট সেটাকে বলবো আই মিন সেটাকে প্রিন্ট করব দ্য ফাইল কন্টেন্ট কন্টেন্ট আমি একটা মেসেজ দিয়ে দিলাম আচ্ছা মেসেজটা দিয়ে আমি চাচ্ছি যে ফাইলের কন্টেন্টটা একটু নিচে দেখাবো সো আমি আরও একটা নিউ লাইন দিই বা দুইটা নিউ লাইন দিই এরপরে আমি একটা ভেরিয়েবল দি প্লেস হোল্ডার দিলাম যে প্লেস হোল্ডারের মধ্যে ফাইলের যে কন্টেন্ট সেটাকে আমরা দেখাবো ওকে এবার আমরা এই আউটপুট ভেরিয়েবলটাকে যদি প্রিন্ট করি তাহলে দেখি কি হয় আমরা প্রোগ্রামটা রান করলাম আমাদের কাছে জানতে চাইলে আমরা কোন ফাইলটা দেখতে চাই আমি বললাম যে আমি এ ডট টি এক্স টি ফাইলটা দেখবো আমরা এখানে আর একটা নিউ লাইন দিয়ে দিই তাহলে একটু আমাদের আগের প্রম থেকে একটু নিচে আসবে দেখতে ভালো লাগবে আর কি ওকে আমরা পড়তে চাই বি ডট টি এক্স টি সো দেখা যাচ্ছে ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড দ্য ফাইল বি ডট টি এক্স টি অ্যান্ড দ্য ফাইল কন্টেন্টস আর অ্যাজ ফলোস হাই আই এম বি ডট টি এক্স টি আই এম এ টেক্সট ফাইল এক্স্যাক্টলি এই ফাইলটার ভেতরে যা ছিল সেই কন্টেন্ট আমরা দেখতে পেলাম তো এমনি করে আমরা যদি প্রোগ্রামটা আবারও রান করি এ ডট টি এক্স টি ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড দ্য ফাইল এ ডট টি এক্স টি আই মিস্টার নার্টিকাও ওকে অ্যান্ড ফাইল কন্টেন্টস আর অ্যাজ ফলোস এই কথাটা বলে আই মিন এই লাইনটা প্রিন্ট করে এরপরে দুইটা নিউ লাইন দিয়ে আমরা একটু খেয়াল করে দেখব একটা নিউ লাইন গেছে তারপরে আর একটা নিউ লাইন দেওয়ার পরেই কিন্তু এই পরবর্তী ফাইলের কন্টেন্টটা এখানে প্রিন্ট হয়েছে সো আমার মনে হয় আমরা ফরম্যাট স্ট্রিং এর সাথে ফাইল ওপেন করে ফাইলের কন্টেন্ট এই যে একটা পরিষ্কার আউটপুট তৈরি করলাম আচ্ছা এটা বুঝতে পেরেছি আশা করি এখন আমি চাচ্ছি যে ফাইলের যে নামটা এটাকে হাইলাইট করার জন্য আমি এটাকে একটা কোটেশন দিয়ে আটকে দিব সো আমাদের মনে থাকার কথা যেহেতু এটা একটা ফরম্যাট স্ট্রিং এবং এই স্ট্রিংটা অলরেডি আমরা স্ট্রিংটা প্রকাশ করার জন্য ডাবল কোটেশন ইউজ করেছি সো এখানে ভিতরে যদি একটা ডাবল কোটেশন আমরা ইউজ করতে চাই আমরা একটা ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে একটা ডাবল কোটেশন দিব তাহলে ব্যাক একটা কোটেশন শুরু হলো এবং আর একটা ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে যদি আবার কোটেশন দেই তাহলে কোটেশনটা শেষ হয়ে যাবে তো কি দেখা যাচ্ছে এই কোটেশন এই এই চিহ্নটার মানে হচ্ছে শুধু এই কোটেশনটাকে প্রিন্ট করবে এবং এই পুরো চিহ্নটা কি করবে শুধু এই কোটেশনটাকে প্রিন্ট করবে তার মানে আমাদের এই যে ফাইলের নামটা সেটা এখন আর এভাবে শুধু প্রিন্ট না হয়ে দুইটা কোটেশনের মাধ্যমে প্রিন্ট হবে আমরা একটু দেখি রান করলাম আমি বললাম এ ডট টি এক্স টি এবং আমরা দেখি এ ডট টি এক্স টি একটা কোটেশনের মধ্যে চলে আসছে এটা একটু খেয়াল করলে প্রথম প্রথম একটু ঝামেলা মনে হতে পারে কিন্তু একটু প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে আর যদি কারো ইয়া মনে না থাকে কীভাবে স্পেশাল ক্যারেক্টার প্রিন্ট করতে হয় তাহলে আমি ডিসক্রিপশান বক্সে এই ওই এপিসোডটার আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব একটু দেখে নিলেই হবে সো আমরা এটা প্রিন্ট করলাম এবং ফাইলের কন্টেন্টও আমরা প্রিন্ট করলাম ইনফ্যাক্ট চাইলে আমরা এটাকেও একটা কোটেশন দিয়ে দিতে পারি যাতে বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এতটুকুই ছিল আমার ফাইলের কন্টেন্ট এবং কোটেশন হ্যাঁ এই কোটেশনটা এবং এই কোটেশনটা এই দুটা হচ্ছে এই ভেরিয়েবলের যে ভ্যালুটা আসবে তাকে এনক্লোজ করবে বাট এই যে কোটেশনটা এটা কিন্তু আমাদের স্ট্রিং এর যে কোটেশন তার ক্লোজিং কোটেশন তাহলে আমরা আবার রান করে দেখি এবার আমরা বি ডট টি এক্সটি পড়বো ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড দ্য ফাইল বি ডট টি এক্সটি অ্যান্ড দ্য ফাইল কন্টেন্টস আর অ্যাজ ফলোস হাই আই এম বি ডট টি এক্সটি আই এম এ টেক্সট ফাইল এক্স্যাক্টলি যা ছিল এই সেকেন্ড ফাইলটার ভেতরে সো আশা করছি বিষয়টা ক্লিয়ার আমরা ফাইল নিয়ে আরও কয়েকটা এপিসোড করব যেহেতু ফাইল নিয়ে আমরা কেবল পড়া শিখলাম নেক্সট এপিসোডগুলোতে আমরা ফাইল নিয়ে লিখবো 
আই মিন ফাইলের কোনো কন্টেন্ট আমরা আমরা কোনো একটা কাজ করে সেই অপারেশনগুলো ফাইলে রাখবো দেন ডিলিট করব বা অন্যান্য আরও অপারেশনগুলো করব সেগুলো আমরা সামনের এপিসোডে দেখব তো আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন তো আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি নেক্সট এপিসোডে দেখা হবে ধন্যবাদ